నాకు ఇక అక్కడికి వచ్చి కలవడానికి వచ్చినప్పుడు ఐటీ ఎంప్లాయీస్ అని చెప్పారండి అక్కడికి వస్తే ఒక్కొక్కరు విప్లవకారులు మొత్తం అక్కడ అతను సతీష్ ఆర్ నారాయణ మూర్తి లాగా ఊగిపోయాడు ఇంకొక అతనేమో భయపడిసిన గారు హీరో లాగా అటు ఇటు తిరుగుతున్నాడు ఒక ఆవిడ ఎవరు జస్ట్ సీరియల్ అనగానే పైకి వచ్చింది ఎవరు ఆవిడే కొట్టడం ఏమో సీరియల్ అంటేనే మీరు పైకి లేస్తే నేను వేసే పంచులు నేను వచ్చి కొడతానేమో ఎవరాయడ వెళ్ళిపోయిందా ఒక ఫీల్ ఉందా ఓకే అదే యాక్చువల్ గా అందరూ బాగున్నారుగా అదే బాగా లేకపోతే ఇక్కడ దాకా ఎందుకు వస్తున్నారు అదొక ప్రశ్న అన్నాడు చూసారు మనోడు పోనీ స్నాక్స్ తీసుకున్నారు అందరూ లేదా ఆ తీసుకోకపోతే మాత్రం ఇడే నిప్పిస్తాడేంటి అన్నాడు చూస్తున్నాడు ఆయన నాకేం పనండి ఇక్కడ ఎంతమంది వెళ్ళి పెడితే ఓకే ఇప్పుడు మనం వచ్చింది యాక్చువల్ గా ఎవరి గురించి మాట్లాడడానికి పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆయన ముద్దుగా ఇంకొక రెండు పేర్లతో పిలుచుకుంటారు ఒకటి ఒకటి దేవుడు రెండు కాబోయే సీఎం అంతేనా అంటే సీఎం అంటే మనం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అవ్వాలి అవ్వాలంటే ఏదో చేయాలి కదా అది డిస్కస్ చేసుకోవాలి అందుకే వచ్చాం అక్కడికి మరి ఇంకా ఎనిమిది నెలలు ఉంది అనుకుంటా ఎలక్షన్స్ కి మన ప్రతి ఒక్కరికి ఒకే ఒక ప్రశ్న ఉండాలి మనసులో అదేంటంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారిని సీఎం చేయడం ఎలా ఇదే కదా మన అందరికీ అదే జరగాలి ఎందుకంటే ఆయనకి దోచుకునే ఆలోచన లేదు దాచుకునే అవసరం లేదు అలాంటి వ్యక్తికి ప్రాణ్ గా ఉంటే ఎదురు లేదు ఆయన గెలిపిస్తే రాష్ట్రానికి తిరుగులేదు పాపం పాపం ఆయన ఎవరికో నిద్ర లేదు అలాగే చూస్తున్నాడు సరే సరే మొత్తానికి ఇప్పుడు కానీ ఇప్పుడు మన ఆయన గెలిపించాలంటే ఫస్ట్ మన దగ్గర పంచడానికి అయితే డబ్బులు పంచడానికి మంచి మాత్రమే ఉంది ఆ మంచిని పది మందికి తెలియచేయాలి అదే కదా మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ రోజుల్లో లెక్కర కాసిపడి మగాడు కుక్కర కాసిపడి ఆడది ఓటేసిందంటే ఒంటి మీద నిక్కర కూడా ఉంచరు కాబట్టి మనం జాగ్రత్తగా మంచిని నమ్ముకొని ఓటేయాలి మంచి పని ఎవరు చేస్తారని తెలుసుకొని ఓటేయాలి ముఖ్యంగా మనం ఇప్పుడు వాట్సాప్లో చాలా ఫేస్బుక్లో గ్రూపులు ఉంటాయి జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఫ్యాన్స్ అని గ్రూపులు ఉంటాయి అందులో అందరు మనం ఫ్యాన్సే ఉంటారు ఆ పోస్ట్లని షేర్ చేయడం వల్ల మనకు తెలుస్తుంది మనకి ఆ పోస్ట్లు షేర్ చేసుకొని అవి తెలుసుకొని ఓటే అవసరం లేదు మనకు మనం మామూలుగా వేసేస్తాం పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఓటు అది తెలియాల్సింది ఎవరికి వేరే వాళ్ళకి కానీ ఏ గ్రూప్లో చూసినా ఓన్లీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఫ్యాన్సే ఉంటారు మనమే మాట్లాడుకుంటాం మనమే డిస్కస్ చేసుకుంటాం దానివల్ల ఏ రాదు ఎందుకంటే మీరు చెప్పడం అవసరం లేదు ఆటోమేటిక్గా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఓటేస్తారు వీళ్ళంతా మనం చెప్పాల్సింది తెలియజేయాల్సింది వేరే వాళ్ళకి అది తెలియాలంటే ఈ గ్రూపుల పేర్లు మారాలి ఫస్ట్ గ్రూప్ నెక్స్ట్ సీఎం ఎవరో నువ్వు గ్రూప్ పెట్టండి అప్పుడు మానాయకుడు మానాయకుడు అంటే అందరూ వచ్చి జాయిన్ అవుతారు ఆ నెక్స్ట్ సీఎం ఎవరు అనే గ్రూప్ లో అందరూ జాయిన్ అవుతారు కాబట్టి అప్పుడు అందులో వాళ్ళందరినీ ప్రభావితం చేసేలాగా మా పోస్టులు పెట్టండి అలాంటప్పుడు ఆ పోస్టులు ఎలా ప్రభావితం చేయాలంటే ఎనిమిది నెలల్లో నెక్స్ట్ సీఎం ఎవరు అనే గ్రూప్ కాస్త పవన్ కళ్యాణ్ గారు సీఎం అనే గ్రూప్ గా మారిపోవాలి అందుకే నేను ఈ ఈ గ్రూపుల పేర్లు ఖచ్చితంగా మార్చాలి ఎందుకంటే మనందరికీ తెలిసి మన పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఫ్యాన్స్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఓటు వేస్తాం మనకు చెప్పడం అవసరం లేదు అయ్యా ఇదిగో ఈ పోస్ట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇచ్చేసారు మీరెవరు చెప్పడానికి రోజు చూస్తాం మేము టీవీల్లో మీరు మాకు మళ్ళీ సపరేట్గా పోస్టులు షేర్ చేయడాలు అవసరం లేదు అది మనకి మనం షేర్ చేసుకోవడం అసలు తప్పు చాలా తప్పు అది మేము వేరే వాళ్ళకి తెలియచేయాలి అలాగే ఇది పల్లెటూళ్ళలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎలా తెలియాలి మరి వాళ్ళు ఫేస్బుక్లు వాట్సాప్లు ఏమి యూజ్ చేయరు పోనీ పల్లెటూళ్ళు మొత్తానికి తెలియాలి వాళ్ళకి ఎలా తెలియజేస్తాం ఇప్పుడు సపోజ్ మీటింగ్ పెడితే యూత్ ఎక్కువగా వస్తారు మంచిదే ఒకళ్ళు వేస్తారు ఒకరిని ఒక పది మంది కలిసి పైకి లేపుతారు ఒకరిని పైకి లేపేవాడు అన్న అంటారు పై నుంచి ఆ అన్న అనేవాడికి ఓటు ఉండదు కింద పది మంది ఉంటారు వాళ్ళకి ఓటు ఉండదు వాళ్ళు లేచిన అభిమానం మంచిదే కానీ ఈ టైంలో మనకు కావాల్సిన అలాంటి అభిమానం కాదు ఇదంతా మీ పెద్దవాళ్ళకి తెలియచేయాలి నువ్వు ఎందుకు చొక్కాలు చింపుకుంటున్నావు ఎందుకు ఆయన చూసి విజిలేస్తున్నావు అనేది మీ పెద్దవాళ్ళకి తెలియాలి వాళ్ళకి తెలిస్తే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ చెప్పండి ఇక్కడ ఎంతమంది మీ పేరెంట్స్ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఓటే ఇస్తారు చెప్పండి అదే నేను అంటుంది మనం వెళ్ళి వేరే వేరే పార్టీ వాళ్ళకి కానీ ఆ పార్టీ పెద్దలతో కానీ మనం వెళ్ళి మాట్లాడితే ఆ పోరా చాలా మందిని చూసామంటారు అదే మన పెద్దవాళ్ళకి చెప్పామనుకో వాళ్ళు వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ ఎంత పార్టీలు వేరైనా కానీ వాళ్ళు వాళ్ళు ఫ్రెండ్షిప్ ఉంటుంది వాళ్ళని ఫస్ట్ మన ఇంట్లో వాళ్ళు మనం ఇన్స్పైర్ చేయగలిగితే ఆటోమేటిక్గా పక్కన వాళ్ళు వాళ్ళు ఇన్స్పైర్ చేస్తారు నువ్వు వెళ్ళి చెప్పిన వాళ్ళు వినరు అలాంటి కుల పిచ్చి
పల్లెటూర్లలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని మనం ఇన్స్పైర్ చేయాలి ఖచ్చితంగా ఇలాంటి మీటింగ్లు మనం మనం పెట్టుకునే కంటే కూడా ఈ టైంలో ఒక్కొక్కరుగా వెళ్ళి కొన్ని చోట్ల కొంతమందికి చెప్పినా కూడా చాలా బాగుంటుంది యాక్చువల్గా అందుకే ఎప్పుడు మనం మనం ఎక్కువ మీటింగ్లు పెట్టుకోకూడదు మనందరం ఒకసారి మీటింగ్ పెట్టుకుంటే చాలు తర్వాత ఒకసారి తెలిసిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరూ ఒక్కొక్క కొంత కొన్ని ఊర్లు కానీ అట్లా వెళ్ళేసి వాళ్ళని ఇన్స్పైర్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి మనం మనం ఎన్నిసార్లు మీటింగ్లు పెట్టిన ఏముండదు అదే చెప్పుకుంటాం పవన్ కళ్యాణ్ గారు మనకు తెలిసి ప్రతిసారి చెప్పుకోని అవసరం లేదు అలాగే ఈ ఆ పల్లెటూరులో ఎలా వాళ్ళందరినీ అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్లు ఉంటారు మనం ఊరి ఊరికి ఇంటి ఇంటికి వెళ్ళి చెప్పాలంటే కూడా చాలా కష్టం యాక్చువల్గా కానీ ఒక ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్ ఉన్నారనుకోండి సపోజ్ ఒక మండలంలో ఒక ఈవెంట్ కండక్ట్ చేస్తే ఆ చుట్టుపక్కల వాళ్ళంతా వస్తారు ఆ ఈవెంట్కి అలాంటి ఈవెంట్లు కండక్ట్ చేసి చిన్న 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 పిల్లలతో ఇన్స్పైరింగ్ డ్యాన్సులు స్కిట్ల రూపంలో కూడా మనం చైతన్యపరచవచ్చు యాక్చువల్గా అక్కడికి వచ్చే జనాలని జనసేనకు ఓటేసే విధంగా మనం చైతన్యపరచాలంటే ఒక స్కిట్ రూపంలో తెలియజేయచ్చు ఒక సాంగ్ రూపంలో తెలియజేయచ్చు అలా మనం ఒక ఈవెంట్ కండక్ట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా చుట్టుపక్కల ఉన్న జనాలందరూ వస్తారా అంత పిచ్చి అనమాట టీవీ అన్నా కానీ లేకపోతే ఏదైనా కానీ ఆ పల్లెటూరు వాళ్ళకి తెలియచేయాలంటే ఇలాంటివి ఇలాంటివి కండక్ట్ చేస్తే గ్యారంటీగా మనం అందులో సక్సెస్ అవుతాం ఊరు ఊరికి ఇంటింటికి వెళ్ళాలంటే చాలా కష్టం మనిషి మనిషికి తెలియచేయలేం కూడా కాబట్టి ఇలాంటివి ఒకసారి ప్లాన్ చేయండి ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి తెలియచేసి పల్లెటూరు వాళ్ళకి తెలియడానికి నేను ముఖ్యంగా ఎందుకంటే ముందుగా మనం చేయాల్సిన వాళ్ళని యూత్ ఎలాగో అందరూ తెలుసు మన పక్కన వాళ్ళకి చదువుకున్న వాళ్ళకైతే ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఎవరికి ఓటు వేయాలనే విషయం కానీ పల్లెటూరులో చాలా మంది ఆ కుల పిచ్చితో ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళని మార్చాలి ఫస్ట్ ఎందుకంటే దాని నుంచి బయటకు రావాలి అంటుంటారు వీళ్ళంతా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని చూసి మిగతా పార్టీలు వాళ్ళు అంటుంటారు మేమెక్కడ నువ్వు ఎక్కడ అని అవునవును వాళ్ళకి మనకి పొంతం లేదు వాళ్ళంటే రాజ్యాంగం అంటే రాజ్యానికి ఎలాగైనా రాజు అవ్వాలి ఉండేవాళ్ళు అక్కడ నేనేంటో చూసి నన్ను రాజు చేయండి అని ఆయన ఇక్కడ ఆడవాళ్ళని అడ్డు పెట్టుకుని అమ్మ బూతులు తిప్పించే వాళ్ళు అక్కడ అలా తిప్పిన వారిని సైతం గారు మీరు అని సంబోధించే వాళ్ళు ఇక్కడ కులాలు వర్గాల మధ్య పోరు పెట్టేవాళ్ళు అక్కడ కులం మతం ప్రాంతం ఏమి వంట పట్టం వజ్రం లాంటి వాళ్ళు ఇక్కడ అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు మన దగ్గర కాబట్టి మనకి ఏ భయం లేదు బేసిక్ గా మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే మనిషికి డబ్బు ఇచ్చే ధైర్యం కంటే మనిషికి మనిషి ఇచ్చే నమ్మకమే చాలా గొప్పది అలాంటి నమ్మకాన్ని మనం ఇవ్వగలిగితే జనసేన పక్కా గెలుస్తుంది పవన్ కళ్యాణ్ గారు సీఎం అవుతారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నిరసన కవాతు జరపకుండా లారీ నటం పెట్టిన నిలవ దూకుండా చేశారు టెక్కెలలో మీరు లారీ నటం పెట్టగలరేమో కానీ బందూకులు లేవో కానీ మా గుండెలో ధైర్యాన్ని మీరు తీయలే గుర్తు పెట్టుకోండి ముఖ్యమంత్రి గారికి ఒకటే చెప్తున్నాం నిన్న రాత్రి పలాసలో పదిహేను మంది కిరాయి మూకల ద్వారా నేనుంటున్న ప్రదేశంలో కరెంటు తీసి నా మీద దాడి చేయించాలని ప్రయత్నం చేశారు మీ నాయకులు ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తున్నాను నేను అన్నిటికీ తెగించిన వ్యక్తిని దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రజా సమస్యల మీద పోరాటం చేయడానికి వచ్చినాను ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి పనులు చేసే భయపడే వ్యక్తిని అస్సలే కాదు నేను ప్రాణానికి ఎదురొడ్డి నిలుస్తాం గుండె ముండ తీసి ఇలాంటి తప్పుడు సంకేతాలకి తప్పుడు వేషాలకి భయపడే వాడు కాదు పవన్ కళ్యాణ్ గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు రౌడీల్ని గుండాల్ని పంపిస్తే మేము సైనికులు అని గుర్తుపెట్టుకోండి నిర్దాక్షిణ్యంగా ఉంటాం కిరాయి గుండాల్ని కిరాయి మూకల్ని గుర్తుపెట్టుకోండి వేషాలను ఎత్తి మా దగ్గర భయపడతాం అనుకుంటున్నారా మీరు మీ గోండాలకి మీకు రాయమూకాలకి జాగ్రత్త కాపాడతారు ఒక ఎన్నికల్లో పోరాటం చేయాలంటే చాలా కష్టం కానీ అన్నిటికి తగ్గించే వచ్చారు కోట్ల ఆస్తి కోట్ల సంపాదించే వృత్తి ఎందుకు వదులుకొని వచ్చారు కడుపు మండి వచ్చారు అన్యాయం చూసి 
దోపిడీలు చూసి దౌర్జన్యం చూసి ఈ బతుకు నా ఆఖరి శ్వాస మీకు కాకపోతే ఇంకా ఎవరికి ఎన్ని దౌర్జన్యం తట్టుకుంటాం అవసరం అయితే రోడ్ల మీదకి వస్తాం చొక్కాలు పట్టుకొని మాట్లాడతాం జాగ్రత్త కాబడతారు వెనకడుగు వేసేది లేదు ముందుకి మా కళ తాపిన మా గుండెల్లో మాటలాగు తోటల్లో పెళ్తే గుర్తుపెట్టుకున్న ముఖ్యమంత్రి గారు 